സ്വാഗതം മീഡിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ കോഴിക്കോട്ടെ വയലിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഷംസീർ വയലിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇപ്പോൾ പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടേതാണ് വയലിൽ പറമ്പത്ത് ഹാഷിം മറിയം ദമ്പതികളുടെ മകൻ ഇന്ന് മലയാളി സമ്പന്ന പട്ടികയിൽ രണ്ടാമൻ വി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിസമ്പന്നനായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മലയാളി ഇന്ത്യൻ സമ്പന്ന പട്ടികയിൽ അൻപത്തി എട്ടാമൻ ഹുരുൺ ഇന്ത്യൻ സമ്പന്ന പട്ടികയിൽ മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ഒന്നാമൻ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം എം എ യൂസഫ് അലിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളിൽ ഒന്നാമൻ സ്വന്തം സഹോദരൻ ഡോക്ടർ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കണ്ടപ്പോഴാണ് ഷംഷീർ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഡോക്ടറാകാൻ മോഹമുണ്ടായത് മണിപ്പാൾ കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഷംഷീർ പിന്നീട് അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റായി ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു അതിസമ്പന്ന മലയാളി ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനോ പറയാനോ പുകത്താനോ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറി ചെയ്തത് മറിച്ച് ഡോക്ടർ ഷംസീർ എന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കൂടിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ബിൽ ഗേറ്റ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മെലിൻഡയും വാറൻ ബുഫറ്റും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഗിവിംഗ് പ്ലഡ്ജ് ആ ഗിവിംഗ് പ്ലഡ്ജ് ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരായ പതിമൂന്നിലധികം ആളുകൾ അവരുടെ മൊത്തം സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ പകുതി ഭൂമിയിലെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി ആ വലിയ പ്രതിജ്ഞയോടൊപ്പം ചേരാൻ മനസ്സു കാണിച്ച ഒരു സഹസ്ര കോടീശ്വരൻ ഈ മലയാണ്മയുടെ പുത്രനായി ഉണ്ടായി എന്നതും ചെറിയ കാര്യമല്ല ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾ ശവപ്പെട്ടിക്ക് പുറത്തിട്ട് വേണം കല്ലറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നു പറഞ്ഞതായുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേടി എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ നിസ്സാരത നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ കഥ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഷംസീർ തന്നെ പറയുന്നു സക്സസ് മീൻസ് ഹാവിങ് ക്രിയേറ്റഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് അബുദാബി എന്ന മണൽ നഗരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച വഴിയിലൂടെ എല്ലാം ഡോക്ടർ ഷംസീറിന് വളരെ വേഗം വളരാൻ സാധിച്ചു ഇരുപത് ആശുപത്രികൾ നൂറോളം മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററുകൾ മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ മറ്റാരോഗ്യ സുരക്ഷാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ഡോക്ടർ ഷംസീർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം അതിവേഗം വളരുമ്പോഴും മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന രീതിയിൽ ഈ ജന്മത്തെ നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു ശ്രമിച്ചു യു എ യുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ലോകത്തിലെ നൂറ് പേർക്ക് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ സൗജന്യമായി നൽകിയത് പിന്നീടത് ആയിരമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് മരുന്നും മനുഷ്യ സഹായവും വൈദ്യ സഹായവുമായി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ സഹായമാണ് ഡോക്ടർ കേരളത്തിലെത്തിച്ചത് നിപ്പ കേരളത്തെ കാർന്നു തിന്നാൻ കാത്തു നിന്നപ്പോഴും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഡോക്ടർ ആവശ്യമുള്ള പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ കോഴിക്കോട്ടെത്തിച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിൽ പ്രളയകാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകിയ ഷംസീർ യമനിലും സഹായഹസ്തവുമായി എത്തി സിറിയൻ അഭയാർത്ഥികളോടൊപ്പം അവരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവാസി ഭാരതീയർക്ക് വോട്ടവകാശം നേടിയെടുക്കാനുള്ള വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ ഷംസീർ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും അത് വിജയത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയുമാണ് വിജയിച്ചവരുടെ ജീവിതകഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആവേശവും ഊർജ പ്രവാഹവുമാണ് ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ വിജയക്കൊടി പാറിച്ച ധാരാളം ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സമ്പന്ന പട്ടികയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് വെറും നിസ്സംഗത മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആ സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം ഈ സമൂഹത്തിനും കൂടി ചെലവാക്കാനുള്ളതാണ് എന്നൊരാൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വളർച്ചയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി സമ്പന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റു ചിലർക്ക് ഒരു ജീവിത പുനർവായനയ്ക്ക് കാ
ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിജയമന്ത്രവും പിന്നെ നേടുന്നതെല്ലാം നൽകാനുള്ളതാണെന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ പാഠം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും